എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നാല് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗീവ് ലൈബ്രറി ബുക്സ് ടു ഓൾ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ടൗൺ യു പി സ്കൂൾ അപ്പോൾ യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ലൈബ്രറി പുസ്തകം കൊടുക്കാനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ബുക്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ കോമൺ ടു ഓൾ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ടു ബുക്സ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബുക്ക് വീതം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കും ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഈച്ച് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഏഴ് എ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ബുക്ക് എന്താണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും രണ്ട് ബുക്ക് വീതം കൊടുക്കും കൂടാതെ അഞ്ച് ബുക്ക് എക്സ്ട്രായും കൊടുക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെ തേർട്ടി ടു ചിൽഡ്രൻ ആണ് അവർക്ക് തേർട്ടി ടു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി തേർട്ടി ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ അത് നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്പം ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആസ് എ എ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ബുക്സ് ആസ് ബി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആ റിലേഷൻ എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും കൂടാതെ അഞ്ച് പുസ്തകം ക്ലാസ്സിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവിടെ റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ആഡഡ് ടു ടു ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ആദ്യം ഫൈവ് ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ആഡഡ് ടു ഫൈവ് ആഡഡ് ടു അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യണം എന്തിനോടാണ് ടു ടൈംസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എടുത്ത് അതിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അതല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണോ അതിന് ടു ടൈംസ് നമ്മൾ കണ്ട് അതിനോട് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേഷനെ ഇവിടെ എയും ബിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി ആണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം അല്ലേ ടോട്ടൽ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം എ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതൊന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിയ ടു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ടു നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ടു എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന വാട്ട് ദർ ആർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വോട്ടർ ഡിഡിൻസ് വോട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു വാർഡിൽ ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേര് എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്തില്ല ആകെ എത്ര ആൾക്കാരാണുള്ളത് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വോട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റ് വോട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്തത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വോട്ടഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പേര് ടോ വോട്ട് ചെയ്തു ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ വുമൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് മെൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി നാന്നൂറ് വോട്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആയിരത്തി നാന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് പെർ
നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതെന്താ ചെയ്യുക ആയിരത്തി നാനൂറ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റി നമ്മൾ ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ വോട്ട് ചെയ്തവർ എത്രയാണ് വോട്ട് ചെയ്തവർ എയ്റ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എത്ര വോട്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെർ വിമൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് മെൻ അപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൊത്തത്തിലുള്ള വോട്ടേഴ്സിനാണ് ഇതിൽ സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മളോട് പേഴ്സൻറ്റ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് മെൻ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് എത്ര എണ്ണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ മെൻ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ദ എലക്ട്രഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് കോട്ട് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് ടോട്ടൽ വോട്ട്സിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഈ ഇലക്ട്രഡ് ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ടോട്ടൽ വോട്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോട്ട്സിൻ്റെ ഓക്കെ ടോട്ടൽ വോട്ട്സിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പാട്ടാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ആയിരത്തി നാനൂറിന് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നല്ലേ കണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മേലെ എഴുതി താഴെ ഏതാണ് ടോട്ടൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ട് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇൻ്റെ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ എൺപി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടി പിന്നെ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വോട്ട് ഇൻ ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാർ ടോട്ടലായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് ടോട്ടല് അതിൻ്റെ എയ്റ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചെയ്ത് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു കിട്ടി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വുമൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വുമൺ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എന്തായിരിക്കും മെൻ ആയിരിക്കും അതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ഇലക്ട്രഡ് കാൻഡിഡേറ്റിനാണ് കിട്ടിയത് അതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ആംഗിൾ ബി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എഫ് ഫൈൻഡ് ദ അതർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ആംഗിൾ
അത് മൈനസ് ചെയ്ത ബാക്കി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് എത്രയാണ് ആംഗിൾ ബി ഇ എഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി ഇ ഡിയും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതും ഒരു ലീനിയ പെയറല്ലേ ഇതൊരു ലീനിയ പെയറാണ് ഇതൊരു ലീനിയ പെയറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി എത്ര കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മളുടെ ആംഗിൾ എ ഇ സി ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആച്ചാൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആംഗിൾ എ ഇ എഫ് ഇനി അടുത്തത് ആംഗിൾ എ ഇ എഫ് അല്ലേ എ ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എ ഇ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാരണം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആംഗിൾ സി ഇ ബി ആംഗിൾ സി ഇ ബി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മായച്ചു കളയാം ഓക്കെ ആംഗിൾ സി ഇ ബി ഏതാണ് സി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സി ഇ ബി ഇതാണ് ഇതും നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല ഇത് എയ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും എഴുതാം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എഫ് ഇ ഡി എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് ആംഗിൾ എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതും ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്ര തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി രേഖീയ ജോഡി ലീനിയ പെയർ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് ചെരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ആ ഇതൊരു ലീനിയ പെയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് നൂറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ ഒന്നൊന്ന് കൊസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെരിച്ചു അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലീനിയ പേപ്പർ കറക